हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ अ प्लेन वे बाय अ प्लेन सरफेस ठीक है तो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था रिफ्लेक्शन ऑफ अ प्लेन वेव अब हम रिफ्लेक्शन प्रूफ करेंगे विद द हेल्प ऑफ हाइजन प्रिंसिपल ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं इसे वी नेक्स्ट कंसिडर अ प्लेन वेव ए बी इंसिडेंट एट एन एंगल आई ऑन अ रिफ्लेक्टिंग सर्फेस एम ठीक है तो एक एम एन सर्फेस है ठीक है रिफ्लेक्टिंग सर्फेस ये एम एन यहाँ से एक प्लेन वेव इंसिडेंट है तो ए बी देखो प्लेन वेव है दिस इज द इंसिडेंट वेव इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी ओके इंसिडेंट है तो जो इंसिडेंट वेव फ्रंट कितना एंगल बना रही है आई एंगल बना रही है सो दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट ओके नाउ इफ वी रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ द वेव इन द मीडियम एंड इफ टाउ रिप्रेजेंट द टाइम टेकन बाय द वेव फ्रंट टू एडवांस फ्रॉम द पॉइंट बी टू सी देन द डिस्टेंस बी सी टू वी इन टी टाउ देखो अगर क्या है इस मीडियम में जो उसकी स्पीड थी ये मीडियम है इसमें स्पीड कितनी थी v स्पीड है इसकी और जो b को है ना मतलब b क्या था इंसिडेंट वेव फ्रंट में एक पॉइंट था ठीक है तो b पॉइंट को c तक पहुंचने में ठीक है b पॉइंट को c तक पहुंचने में कितना टाइम लगा सपोज तो टाउ टाइम लगा ठीक है तो ये bc डिस्टेंस कितना होगा bc डिस्टेंस कितना होगा स्पीड इनटू टाइम v टाउ ठीक है तो स्पीड ऑफ आ जाएगा वी टाउ आ जाएगा ओके अब इसके बाद देखते हैं इसके बाद इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट वी ड्रॉ स्पेयर ऑफ रेडियस टाउ फ्रॉम द सेंट पॉइंट ए एस ओन इन फिगर टेन पॉइंट सिक्स ठीक है हम क्या करेंगे अब रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बनाने के लिए ए पॉइंट से सेकेंडरी वेवलेट बनाएंगे ठीक है सेकेंडरी वेवलेट बनाएंगे तो टाउ टाइम में जितने टाइम है ये बी सी तक पहुँचा ना कितना टाइम तक पहुँचा हमने बोला टाउ टाइम तक पहुँचा ठीक है तो टाउ टाइम में कितना बड़ा वेवलेट बनाएंगे हम कितना वेवलेट का रेडियस क्या लेंगे तो दिस वेवलेट का रेडियस हो जाएगा दैट विल बी अगेन वी टाउ ओके okay, जितने टाइम में बी सी तक पहुंचा ना टाउ टाइम में पहुंचा तो वी टाउ का हमने रेडियस बना दिया ये वेवलेट सेकेंडरी वेवलेट ए पॉइंट्स ओके तो नाउ सेकेंडरी वेवलेट बन गया यहाँ और फिर मैं क्या करता हूँ सी से टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ सी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ इस वेवलेट पे है ना जो स्पेडिकल वेवलेट ओके okay, और ये मुझे मिल जाएगा यहाँ ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है ये और ये मुझे मिल जाएगा क्या रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ठीक है सो दिस इज अवर रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट आई होप ये समझ में आओगे ओके okay. एंड देखो इसके बाद इसके बाद या लेट सी ई रिप्रेजेंट टेंजेंट प्लेन ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट सी ऑफ द स्पेयर ऑब्वियसली ए इज इक्वल टू बी सी इक्वल टू वी टाओ ठीक है तो यानी कि देखो ये ए ई है ए ई किसके इक्वल होगा क्योंकि मैंने ए ई रेडियस का तो बनाया था स्पेयर ओके सो दिस इज द ए ई एंड दिस इज बी जो दोनों वी टाओ है ओके ये स्पेयर का रेडियस कितना वी टाओ और ये भी वी टाओ था ओके तो ये ए इज इक्वल टू बी सी आ गया वी टाओ के ओके ठीक है इसके बाद देखते हैं तो और हमें क्या प्रूफ करना है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब आई इज इक्वल टू आर प्रूफ करना है तो क्या करेंगे देखो इफ इट नाउ कंसिडर ट्राइंगल ई ए सी एंड बी ए सी वी विल फाइंड दैट दे आर कॉन्ग्रोवेंट एंड दे आर फोर द एंगल्स आई एंड आर वुड बी इक्वल दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अब देखो इन्हें कॉन्ग्रोवेंट प्रूफ करते हैं इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल ए ई सी और ए बी सी तो इन ट्राइंगल ए ई सी एंड इन ट्राइंगल ए बी सी देखो पहली चीज़ तो क्या हो गई ए ई और बी सी इक्वल है क्यों इक्वल है बिकॉज बोथ आर इक्वल टू वी टाओ ओके अभी हमने देखा ओके okay. दूसरी बात ये कॉमन आ जाएगा कौन सा कॉमन आ गया ए सी कॉमन आ गया ए सी सॉरी यहाँ पर ए ही था ठीक है ये ए ही था ए बी सी की इक्वल है और ए सी और ए सी कॉमन है इन दोनों ट्राइंगल में और एक तीसरी चीज़ तीसरी चीज़ देखो यहाँ पर ये एंगल नाइन्टी डिग्री है ठीक है ये एंगल ये ए ई सी जो है नाइन्टी डिग्री है बिकॉज वेव फ्रंट और रे के बीच में एंगल कितना होता है नाइन्टी डिग्री होता है सिमिलरली ये जो एंगल है ए बी सी ये भी नाइन्टी डिग्री है तो तीन हमें मिल गया तो किससे किससे हो जाएगा यहाँ एंगल आ रहा है और साइड कौन कौन सी ये वाली साइड और ये वाली साइड तो आर एच से ये कॉन्ग्रेंट आ जाएगा ठीक है आर एच से ये कॉन्ग्रेंट आ जाएगा तो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट आ गया तो ये वाला एंगल कौन सा एंगल जो आई एंगल है इस ट्राइंगल का आई एंगल और इस ट्राइंगल का आर एंगल क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे बाय सी बी सी ठीक है तो इस तरह से कॉन्ग्रेंट हो गए आई आर के इक्वल आ गया ठीक है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ हो गया ठीक है नाउ वंस वी हैव लॉ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन द बिहेवियर ऑफ प्रिजर्म लेंस एंड मिरर कैन बी अंडरस्टूड ठीक है तो हमने इससे हाइजीन प्रिंसिपल से हमने क्या प्रूफ कर दिया रिफ्लेक्शन प्रूफ किया और इससे प्रीवियस वीडियो में आप देखना उन वीडियोज़ को तो हमने रिफ्लेक्शन भी प्रूफ किया था ओके नाउ दिस फिनोमिना वर वर डिस्कस इन डिटेल इन चैप्टर नंबर नाइन ऑन द बेसिस ऑफ रेक्टिलीनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट ठीक है तो ये जो फिनोमिना है मतलब प्रिजम
तो ठीक है अब हम इसे वेव थ्योरी से देखेंगे ठीक है हमने रेक्टिलियम प्रोपोगेशन से देखा था अब रे ऑप्टिक्स में देखा था और अब इसे वेव थ्योरी से देखेंगे इन फिनोमिना को कैसा बिहेवियर होता है प्रिज्म से मिरर से और लेंस से ठीक है हेयर वी जस्ट डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ द वेव फ्रंट एज दे अंडर गो रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन वी कंसिडर अ प्लेन वेव पासिंग थ्रू अ थिन प्रिज्म ठीक है सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे थिन प्रिज्म से जब लाइट वेव पास होगी ठीक है Clearly, since the speed of light waves is less in glass, the lower portion of the incoming wave front, which travel through the greatest thickness of glass, will get delayed, resulting in a tilt in the emerging wave front, as shown in the figure. ठीक है देखो जब प्रिज्म से पास होगी तो क्या होगा ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है अब देखो जो नीचे वाला वेव फ्रंट का पार्ट है इसको लोअर इसको एक थिकर पोर्शन से जाना पड़ रहा है प्रिज्म की और प्रिज्म का क्या है जो प्रिज्म है इसमें स्पीड ऑफ लाइट कम है दिस इज अ डेंसर मीडियम तो क्या हो जाएगी जो वेव फ्रंट यहाँ से पास हो रहा है उसकी स्पीड कम हो जाएगी जबकि ऊपर वाला जो पोर्शन है इंसिडेंट वेव फ्रंट का उसकी स्पीड क्या रहेगी इससे कंपेरेटिवली हाई रहेगी ठीक है तो ये ज़्यादा आगे एडवांस कर जाएगा तो ये टिल्ट हो जाएगा जो वेव फ्रंट हमें मिलेगा अगर ड्रॉ करें हम इस कंस्ट्रक्शन के हाइजन प्रिंसिपल से तो हमें ये टिल्ट मिलेगा ठीक है वेव फ्रंट तो यही रीज़न है कि जब लाइट रे प्रिजम से पास होती है तो वो डेविएट हो जाती है ओके इसके बाद आगे देखते हैं नाउ इसके बाद अगर हम देखें इन फिगर टेन पॉइंट सेवन बी वी कंसिडर अ प्लेन वेव इंसिडेंट ऑन अ थिन कॉन्वेक्स लेंस द सेंट्रल पार्ट ऑफ द इंसिडेंट प्लेन वेव ट्रांसवर्स इज द ग्रेट थिकेस्ट पोर्सन ऑफ द लेंस एंड इज रिलेट द मोस्ट द एमर्जिंग वेव फ्रंट है डिप्रेशन एट द सेंटर एंड डेयर फोर द वेव फ्रंट बिकम्स पेरिकल एंड कन्वर्टेड टू पॉइंट एफ विच इज नोन एज द फोकस ठीक है अब देखो इसमें क्या होगा जब एक प्लेन वेव फ्रंट एक कॉन्वेक्स लेंस से पास हो रही है तो जो बीच सेंटर पोर्शन है इसको थिकर पोर्शन ऑफ थिकन पोर्शन ऑफ लेंस से पास होना पड़ रहा है ठीक है थिकर पोर्शन ऑफ लेंस से पास होना पड़ रहा है तो मतलब इस पोर्शन की स्पीड क्या हो जाएगी कम हो जाएगी और जो ऊपर वाले पोर्शन है कंपेटिव लेंस की स्पीड ज़्यादा होगी तो एक डिप्रेशन फॉर्म हो रहा है ना यहाँ पर ठीक है तो इस तरह से तो ये क्या हो रही है ये कन्वर्ज हो रही है जो वेव फ्रंट है आगे वेव फ्रंट बनाऊँगा अगर मैं तो इस तरह से आगे कन्वर्ट होगी फिर ऐसे कन्वर्ट तो एफ कन्वर्ट होते होते ये वेव फ्रंट एफ पे क्या हो जाएगी मीट कर जाएगी ठीक है एफ पे कन्वर्ट हो जाएगी और वो एफ पॉइंट ही क्या होगा इसका फोकस होगा तो फोकस पॉइंट पे क्या हो जाएगी ये पूरी वेव कन्वर्ट होगी ठीक है हमने समझा कैसे ठीक है सिमिलरली आप इंसिडेंट इसमें भी देख सकते हो कॉनकेव में भी कॉनकेव में भी क्या होगा देखो ये इंसिडेंट वेव फ्रंट प्लेन वेव फ्रंट आई और कॉनकेव सर्फेस कैसा है तो देखो कॉनकेव ऐसा है तो यानी कि इसमें कहाँ पर इसमें इसको थिकर पोर्सन से जाना पड़ रहा है यहाँ ठीक है इसको कहाँ पर थिकट पोर्सन जाता है एज में है ना और यहाँ पर स्पीड क्या है यहाँ पर जो स्पीड है इसकी बीच में वो कंपेटिवली हाई होगी ठीक है तो इसमें जो वेव फ्रंट बनेगा कुछ ऐसा बनेगा है ना इस पर जो वेव फ्रंट बनेगा मतलब बीच में तो स्पीड ज़्यादा है ठीक है और इस यहाँ पर स्पीड कम है तो उसको इस तरह से मतलब ये क्या कर देगा इसको डाइवर्स कर देगा ना डाइवर्स कर देगा और हमें पता है फोकस क्या होता है कौन के मिरर का जहाँ पर यह रेस अपेयर टू बी कमिंग फ्राम है ना कुछ इस तरह से डाइवर्स कर देगा ये इसमें डाइवर्स होता जाएगा और ऐसा लग रहा है कि ये सारी वेव्स कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है फोकस से ओरिजिनेट हो रही है ऐसा हमें लग रहा है ठीक है ऐसे ही हम फोकस को डिफाइन करते हैं ठीक है ओके नाउ इन फिगर टेन पॉइंट सेवन सिक्स इसी को यहाँ एक्सप्लेन किया प्लेन वेव इज इंसिडेंट इंसिडेंट ऑन कॉन के मिररर एंड ऑन रिफ्लेक्शन वी एवर स्पेरिकल वेव कन्वर्जिंग टू द पॉइंट फोकल पॉइंट एफ ओके इन अ सिमिलर मैनर मैनर वी कैन अंडरस्टैंड रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन बाई कॉन केव लेंसेज एंड कॉन के मिरर फ्रॉम द अबर डिस्क्रिप्शन इट इट फॉलोज दैट द टोटल टाइम टेकन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट टू द करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ द इमेज इज द सेम मेजर्ड अलॉन्ग एनी रे ठीक है क्या कहने का क्या मतलब है जैसे कि ये देखो इस रे में बात कर दो प्लेन इंसिडेंट वेव फ्रंट है और ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है तो इसका हर एक पॉइंट ले लेता हूँ ना जैसे एक पॉइंट ले लेता हूँ इस पॉइंट को यहाँ पहुँचने में सपोज इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट में पहुँचने के लिए कितना टाइम लगा टी टाइम लगा तो दूसरा जो पॉइंट होगा उसमें भी कितना लगेगा उसको भी टी टाइम लगेगा इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट तक पहुँचने में ठीक है मतलब किसी भी रे में मेज़र करो किसी भी रे को मेज़र करो जो हमें अगर डिस्टेंस निकालना है टाइम निकालना है तो हर एक टाइम क्या रहेगा हर एक रे के अलॉन्ग सेम रहेगा ठीक है ये कहने का मतलब है तो देखो फॉर एग्जांपल व्हेन अ फोकस कॉन्वेक्स लेंस फोकस लाइट टू ऑफ टू फॉर्म अ रियल इमेज ऑल द रे गोइंग टूवर्ड द सेंटर ट्रांस ट्रावर्स 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 और शॉर्टर पाथ बट बिकॉज ऑफ द स्लोअर स्पीड इन ग्लास द टाइम टेकन इज द सेम एज फॉर रेस ट्रेवलिंग नियर द एज ऑफ द लेंस ठीक है तो देखो जैसे कि इस
सेम टाइम लगेगा ठीक है तो किसी भी रे के अलॉन्ग जो टाइम होगा वो सेम रहेगा ठीक है आई होप ये समझ में आओगे ठीक है तो इसके बाद हम बा, बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डॉपलर इफेक्ट की लाइक like करना इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो पसंद आई शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ ताकि चैनल ग्रो कर सके कोई मिस्टेक अगर आपको लगता है कि मैं एक्सप्रेशन में है कोई फीडबैक आप देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो ठीक है और लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग